রহমাতুল্লাহ কাছের এবং দূরের যে যেখান থেকে শুনছেন সকলকে ইংলিশ উইথ রফিক এই ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি আমরা সকলেই অবগত আছি যে আর অল্প দিনের মধ্যেই ফোর্টি থার্ড বিসিএস এর প্রিলিমিনারি এক্সাম অনুষ্ঠিত হবে আর এই প্রিলিমিনারি এক্সামের দুইশো মার্কের যে টোটাল পরীক্ষাটা এই পরীক্ষার মধ্যে আমাদের ইংরেজিতে রয়েছে পঁয়ত্রিশ নম্বর বরাদ্দ আর এই পঁয়ত্রিশ নম্বরের মধ্যে আমাদের ইংরেজি সাহিত্য থেকে আসে হলো পনেরো নম্বর বরাদ্দ তো এই পনেরো নম্বর যদি আমরা অন্যান্য ব্যাকগ্রাউন্ডের যে সকল স্টুডেন্টরা আছে তারা যদি ভালো করতে চাই তাহলে আমাদেরকে একটু সিস্টেমেটিক অ্যাপ্রোচ নিয়ে পড়তে হবে কারণ আমরা সবকিছু পড়তে পারবো না সবকিছু জানার মতো সময় বা সুযোগ আমাদের হাতে নেই তো সেক্ষেত্রে আমরা শুরুটা করব কিভাবে আমরা শুরু করব হলো এভাবে যে আমরা প্রথমে বাংলা সাহিত্য যেরকম পড়তে গিয়ে বাংলা সাহিত্যের যুগগুলো সম্পর্কে জেনে নেই তো আমরাও ইংরেজি সাহিত্য পড়া শুরু করতে গিয়ে ইংরেজি সাহিত্যের যুগগুলো সম্পর্কে একটু জেনে নিব তো বাংলা সাহিত্য যেরকম আমরা যুগ আলোচনা করতে গেলেই হলো আমাদের সামনে চলে আসে হলো প্রাচীন যুগ মধ্য যুগ আর আধুনিক যুগ তো ইংরেজি সাহিত্যের যুগ বিভাগটা আর একটু বেশি বিস্তৃত এখানে আমাদের লিটারারি লিটারারি এইজেস আমরা যখনই সাহিত্য লিটারারি এইজ নিয়ে কথা বলবো আমাদের সামনে প্রথমেই চলে আসবে হলো এক নাম্বার এক নাম্বারে চলে আসবে আমাদের অ্যাংলো স্যাকসন এইজ আমাদের সামনে প্রথমে অ্যাংলো স্যাকসন অ্যাংলো স্যাকসন এইজ চলে আসবে অ্যাংলো স্যাকসন এইজ বা এটাকে এটাকে ওল্ড ইংলিশ ওল্ড ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ড ও কেউ কেউ বলে থাকে এই নামেও কেউ কেউ বলে থাকে এটার বিস্তৃতি কাল হলো চারশো পঞ্চাশ থেকে এক হাজার ছেষট্টি এরপরে আমরা যখন দুই নাম্বারে যাব তখন হলো আমাদের দুই নাম্বারে আমাদের আছে মিডেল ইংলিশ পিরিয়ড আমাদের আমাদের মিডেল ইংলিশ পিরিয়ডে মিডেল ইংলিশ পিরিয়ড মিডেল ইংলিশ পিরিয়ড আমাদের হলো এক হাজার ছেষট্টি থেকে পনেরোশো পর্যন্ত এটা হলো আমাদের মিডেল ইংলিশ পিরিয়ড ঠিক আছে তিন নম্বরে আমরা যখন যাব তখন হলো দি রেনেসেন্স পিরিয়ড রেনেসেন্স পিরিয়ড এটার সময়কালটা হলো আমাদের পনেরোশো থেকে ষোলোশো পনেরোশো থেকে ষোলোশো এই সময়টাকে রেনেসেন্স পিরিয়ড বলা হয় চার নম্বরে হলো আমাদের দি নিও ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড এটা হলো আমাদের ষোলোশো থেকে ষোলোশো থেকে হলো আমাদের সতেরোশো পঁচাশি পর্যন্ত সতেরোশো পঁচাশি পাঁচ নাম্বারে হলো দি রোমান্টিক পিরিয়ড এটা হলো সতেরোশো পঁচাশি থেকে আঠারোশো বত্রিশ আঠারোশো বত্রিশ এরপরে আঠারোশো বত্রিশ থেকে উনিশশো এক পর্যন্ত হলো দি ভিক্টোরিয়ন ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড বা ভিক্টোরিয়ান এইজ এটাকে আমরা বলবো হলো সতেরোশো পঁচাশি থেকে আঠারোশো বত্রিশ থেকে উনিশশো এক আঠারোশো বত্রিশ থেকে আঠারোশো বত্রিশ থেকে উনিশশো এক এটা হলো আমাদের ভিক্টোরিয়ান যুগ এরপরে হলো আমাদের ভিক্টোরিয়ান যুগের পরে আমাদের কাছে চলে আসবে হলো ভিক্টোরিয়ান যুগের পরে আমাদের সামনে আসবে হলো আরো কিছু যুগ চলে আসবে এরপরে হলো আহ এডওয়ার্ডিয়ান পিরিয়ড আছে একটা এডওয়ার্ডিয়ান এইস এটা আছে উনিশশো এক থেকে উনিশশো চোদ্দ আট নম্বরে আছে হলো দা জর্জিয়ান পিরিয়ড এটা আছে হলো উনিশশো থেকে উনিশশো ছত্রিশ আর উনিশশো থেকে এরপর হলো আমাদের মডার্ন পিরিয়ড মডার্ন 
जैगात शुरू करब जे जगह सब समय जगह प्रश्न सब समय परीक्षा रोमांटिक पिरियड थे आज के पढ़ा शुरू करब कारण एखान प्रश्न अनेक बस आसे परीक्षा ओके रोमांटिकोम देखते रोमांटिक पिरियड फीचार गो की मान के बड़े देखा प्रकृति के बड़े देखा हलो अवेरनेस एंड घटना से रोमांटिक कवि हलो नेचर एचार के तरा बड़े देखे तरह जो व्यक्तिगत इमोशन आ जोर दिए कर्म मध्य पाई लेखक कारा छोटे लेखक मध्य प्रथम पा हल रबार्ट बर्नस रोमांटिक मुभमेंट पायनियर बला मृत्यु पर स्कटलैंड कवि मृत्यु पर स्कटलैंडलियमेंट 
যে উইলিয়াম ব্লেক তার জন্ম হলো সতেরোশো সাতান্ন আর মৃত্যু হলো আঠারোশো সাতাইশ সতেরোশো সাতান্ন থেকে আমাদের আঠারোশো সাতাইশ সতেরো সাতান্ন থেকে আঠারোশো সাতাইশ এটা হলো আমাদের উইলিয়াম ব্লেক এর জীবনীকাল এখন উইলিয়াম ব্লেক নিয়েও যখন আমরা কথা বলি তখন কিন্তু একই সাথে একটা প্রশ্ন পরীক্ষায় যে হি ইজ এট দা সেম টাইম আ পোয়েট অ্যান্ড দা পেইন্টার তিনি একই সাথে পোয়েট অ্যান্ড আ পেইন্টার এট দ্য সেম টাইম এট দ্য সেম টাইম এই নোটটা আপনারা নিতে পারবেন পড়ার সময় যে উইলিয়াম ব্লেক হলো একজন কি পোয়েট এবং একজন পেইন্টার এখন তার নোটাবল ওয়ার্ক গুলো কি কি এটা আমরা একটু দেখব নোটাবল বিখ্যাত কবিতা তারপরে হলো বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থ দ্য ম্যারিজ এটা হলো তার আরেকটা বিখ্যাত গ্রন্থ ম্যারিজ অফ হেভেন অ্যান্ড হেল তারপরে হলো আমাদের আরেকটা আছে হলো দা ফোর জো আস এফ ফোর জো আস এটা একটা তারপরে হলো তিনি হলেন একই সাথে একজন পোয়েট অ্যান্ড পেইন্টার এবং তার কাব্য গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যেটা বিখ্যাত এবং আমাদের পাঠ্যসূচিতে যেটা অন্তর্ভুক্ত হয় সেটা হলো সংস অফ ইনোসেন্স অ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্স এটা হলো সবচেয়ে বেশি অন্তর্ভুক্ত হয় তো এখন আমরা কথা বলবো উইলিয়াম সাহিত্য করব নিয়ে আচ্ছা তার সাহিত্য কর্ম নিয়ে প্রথমেই যদি আলোচনা করি তাহলে প্রথমে আলোচনা করতে হবে দ্য প্রিলিউডের কথা প্রিলিউডের কথা প্রিলিউড কে বলা হয় তার ম্যাগনাম ওপাস ম্যাগনাম ওপাস এটা একটা লেটিন শব্দ এর অর্থ হলো প্রধান সাহিত্য কর্ম তাহলে প্রিলিউডে এবং আত্মজীবনী নির্ভর হ্যাঁ আচ্ছা এরপরে হলো আমরা আমরা যখন কথা বলবো এরপরে হলো আরেকটা হলো আরেকটা তার সাহিত্য কর্ম আছে সেটা হলো সেটার নাম হলো তো টিনটন অ্যাবে এটাও তার একটা আরেকটা বিখ্যাত সাহিত্য কর্ম এরপরে হলো তার বিখ্যাত কবিতা এরপরে আরেকটা তার আরেকটা বিখ্যাত কবিতা আছে সেটা হলো এই যে দা সোলিটারি রিভার দা সোলিটারি রিভার এটা তার একটা বিখ্যাত সাহিত্য কর্ম আছে এরপরে হলো আরেকটা কবিতা আছে হলো এই যে সেটা নাম হলো 
uh, I want the lonely as a cloud. It other act of Kato Kobita. এরপরে আছে হলো intimations intimations uh, intimations of immortality eta ekta tar bikkhyato kobita er pore arekta kobita ache london 1802 immortality Immortality is going to take mistake for Aegis law. London, not her should do it. A particular actor because of Covita as a hollow. Peter Bell. Peter Bell. Peter Bell. Peter Bell. Peter Bell. Peter Bell. The excursion actor, the excursion attacker, that big cat of Covid as it for a hello. The world is the world is too much with us. Eta tar ekta bikhya to shahid to kono. On, amra tar shahid to kono gulo amra mota moti deklam or sort of work gulo. Ekhon amra tar bikhya to kisu quotation amra dekbo. Jagro theke bolo puri khaye prosno price hoye thake. Um, the condition is the nature never did betray the hurt that loved her. এটা WhatsApp একটা বিখ্যাত উক্তি এবং এটা হলো না তার কবিতা সম্ভবত টিন্টার নেবে কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে তো মানে বলছে যে মানে যে ব্যক্তি প্রকৃতিকে ভালোবাসে প্রকৃতি কখনোই তার সাথে প্রতারণা করে না এটা বলছে এরপরে হলো আরেকটা বলছে হলো দ্য বেস্ট পোরশন দ্য বেস্ট পোরশন of a man's life a man's life is is little is little nameless unremembered unremembered acts of Kindness and love. Eight. And for the line is a come forth into the light of things. Come forth into the light of things. Let nature be your teacher. Let nature be your teacher. Shall we motivate Purkito Purkiti Shampurkito? 
এরপরে তার আরেকটা বিখ্যাত লাইন হলো পোয়েট্রি ইজ দা স্পন্টানিয়াস ওভারফ্লো অফ পাওয়ারফুল ফিলিংস এটা যে কবিতা হলো মানুষের মানুষের হৃদয়ের মধ্যে যে মানুষের হৃদয়ের মধ্যে যে হঠাৎ করে যে আবেগ অনুভূতি লাভ অনুভূতি তৈরি হয় সে আবেগ অনুভূতি বহু প্রকাশিত হলো কি কবিতা তারপরে হলো তো এরপরে আমরা বলতেছিলাম যে হোয়াটস অর্থের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে লাইন যেটা পরীক্ষাতে বারবারই আসে যে পোয়েট্রি ইজ দ্য স্পন্টেনিয়াস ওভারফ্লো অফ পাওয়ারফুল পাওয়ারফুল ফিলিংস এরপরে তার আরেকটা লাইন আছে দ্য থিংস উইচ আই আই হ্যাভ সিন আই নাও ক্যান সি নো মোর এটা মানে ঘুমিয়ে আছে শিশু পিতা সব শিশুরই অন্তরে তাহলে এগুলো হলো তার বিখ্যাত লাইন এই লাইন গুলো থেকে আমি আবারও একবার পড়ে শুনাচ্ছি যে Nature never did betray the heart that loved her. The best show of a man's life is little nameless and remember acts of kindness and love. Come forth into the light of things. Let nature be your teacher. Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. The things which I have seen, I now can see no more. The child is the father of men. Egula Amra, hello. Atar. কবিতা এই কবিতাটা কার লেখা এটাও উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের লেখা এখন আমরা দেখব যে এই দি সলিটারি রিপার কবিতাটা আসলে কি নিয়ে আলোচনা 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 হয় এটা আমরা একটু দেখি তাহলে দি সলিটারি রিপার এই কবিতাটা যদি আমরা এই ক্লাস লেকচারে বসে আরেকবার একবার একটু পড়ে নেই ঠিক আছে ওকে ধরবো না ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে তো এখন আমরা একটু দেখব যে সলিটারি রিপার এই কবিতাটা আসলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কবিতা হোয়াটসঅ্যাপ এই কবিতাটা আসলে কি নিয়ে আলোচনা হয়েছে এটা একটু আমরা দেখবো আচ্ছা এখানে বলা হয়েছে যে দেখুন যে বিফোল্ডার বিফোল্ডার সিঙ্গেল ইন দ্য ফিল্ড Ian solitary highland lass, ripping and singing by herself, a 